ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ആൽബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീൻകറിയാണ് മീൻകറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കിലോ കേരയാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അവസന വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൊടമ്പുളിയാണ് അത് നല്ല ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിന് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞളൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി പൊടികളെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇത് കുത്തി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് പൊടികളൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൺചട്ടി ചൂടാവാൻ വെക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ കടുക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ആ ഒരു പച്ചമണം പോണം ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ലേശം മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമില്ല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ സമയം നമുക്ക് എരിവ് പാകത്തിനാണോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളിയും പുളി വെള്ളവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മീനൊന്ന് വെന്ത് വരണം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീനെല്ലാം ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ സമയം ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് 
എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക